भारत के संविधान में प्लोरिज्म और सेक्युलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है इसको आगे चलाए इस पे बार बार सोचे कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए नमस्कार एस पी न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं वांशी जयसवाल लोकसभा और राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश करने की जद्दोजहद केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है लेकिन यूसीसी बिल क्या वाकई देश में लागू हो पाएगा इसको लेकर के बहुत सारी मुश्किलें यहां पर केंद्र सरकार झेलती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान लेगा बहरहाल आपको बता दें कि यू को लेकर के मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करने का कानून है और इसको लाकर भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना चाहती है देश को हिंदू मुसलमान के बीच में बांटना चाहती है ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन जिस तरीके से यहां पर ज्ञानव्यापी का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है मणिपुर का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है इन सबके बीच में राज्यसभा और लोकसभा में क्या यू बिल पास हो पाएगा इसको लेकर के भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं लगातार तमाम विपक्षी पार्टियाँ चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो या फिर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो ऐसे तमाम बड़े मुद्दों पर घिरती हुई केंद्र सरकार नजर आ रही है देखना होगा कि क्या वाकई यहां पर जो है यूसीसी का बिल पास हो पाता है या फिर नहीं आपको बता दें ओवैसी यहां पर यूसीसी को लेकर के बीजेपी पर कैसे निशाना साध रहे हैं सुनिए राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया तीसरी बात यह है भारत के संविधान में प्लोरिज्म और सेक्युलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले एक मोजाइक है ये हाँ? तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को प्लोरिज्म को एक प्रॉब्लम समझते इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते उन्होंने क्या बोलते वन नेशन वन इलेक्शन वन टैक्स वन लॉ वन कल्चर वन रिलीजन वन आइडेंटिटी और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री मिनिस्टर टू विद्रॉ दैट एलिगेशन बिकॉज वी इन द कांग्रेस बिलीव इन दैट वन नेशन यू डोंट बिलीव इन इट सर द नेक्स्ट पॉइंट और गृह मंत्री जी ने सही कहा कि यह एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है हाँ ऐतिहासिक बिल है क्योंकि आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं इसलिए यह ऐतिहासिक बिल है आप हमारे इतिहास को बदलने जा रहे हैं इसीलिए ऐतिहासिक बिल है और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे मैं आपसे ये भी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि लाखों लोग की रात खत्म नहीं होगी ये काली रात खत्म नहीं होगी आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विश्वास विकास में विश्वास करते हैं सबका विकास सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया यू सेड राइज अब पॉलिटिक्स आई आई रिक्वेस्ट यू होम मिनिस्टर यू राइज अब पॉलिटिक्स बिकॉज दिस इज नथिंग बट पॉलिटिक्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री सर आई हैव द फॉलोइंग थिंग्स टू से एंड फॉलोइंग ऑब्जेक्शन अबाउट दिस बिल फर्स्ट दिस बिल गिव लीगल कलर टू द टू नेशन थियरी विच आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड टू 
religion cannot be a factor in the acquisition of citizenship that has been rejected by the Constitution of India. So there are three concepts that you must understand, which is the basis of citizenship. Number one, born in the territory of India. Number two, my parents were born in the territory of India, descent. And number three, that I am ordinarily resident in the territory of India. There is no fourth concept on the basis of which citizenship can be granted. So I might tell you something very interesting. I belong to a family which used to live in Lahore. I came to India and I was born here in 1948, but my brothers, my sister, my parents, my grandparents were all born in Pakistan. We were all refugees. When we came to India, we were not citizens of India. Why? Well, because we were not born in the Republic of India. Therefore, we were not citizens of India. But there was a provision in the Constitution which said that if you are born in an India of 1935, undivided India, then you shall be a citizen of India. But that was not the only thing. I had to become a resident of India. I had to come to India six months prior to July 19, 1948. And if I came to India six months prior to that, I would have been a citizen of India. So residence, ordinary resident, bona fide residence is an essential element for being a citizen. For those who came after the 19th of July, 1948, they had to file an application before an appropriate authority. And in that application, before they filed it, they should have been resident in India for the last six months. They too could not get citizenship. So that's the basis and the foundation of citizenship. That's why Mr. Chidambaram asked, who has advised you to do all this? Who has advised you? Who has given you that opinion from the law ministry and the attorney general? None. Let me tell you something else now, sir. Under Article 11, there is a provision which says that through another act, through a law made by parliament, somebody can acquire citizenship or terminate citizenship. That is the Citizenship Act. Now, so the Citizenship Act, some very interesting provisions. Let me just tell you just a couple of them. The Citizenship Act says that if you are born in the territory of India from January 26, 1950 to July 1, 1987, you shall be a citizen of India. If you are born in the territory of India from July 1, 1987 to when the 2003 bill has been passed, which was passed in 2004, which is the Citizen Amendment Bill, you shall be a citizen of India if one of your parents is a citizen of India. And if you are born after 2004, you shall be a citizen of India if one of your parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant. That is the condition of the Citizenship Act. If, you are, if one of the spouses is an illegal migrant, you can't be a citizen of India. Now, sir, what amendment have you brought? Just तो सुना आपने UCC को लेकर असुदुद्दीन ओवेसी ने साफ तौर पर ये रुक अपना साफ कर दिया कि मुस्लिम पक्ष को ये UCC का कानून किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है और लेकिन अब देखना होगा कि क्या राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल केंद्र सरकार पास करवा पाती है या फिर नहीं देश और दुनिया की तमाम बड़ी